ഹായ് ഓൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്തായിരിക്കും ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ അവിടെ എത്രത്തോളം ആണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ബെനിഫിറ്റ് എത്രത്തോളം ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അത് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ അതല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിലൂടെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പർപ്പസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബേസിലാവട്ടെ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ആവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കോൺ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സും ഉണ്ട് അത്ര ലെസ് കൺസിഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ പറയാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ആണ് അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്താണോ അത് നിർത്തണോ അത് തുടരണോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ലെസ് കൺസിഡറേഷൻ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരാം ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാം അതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് അതായത് ഈ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി കാലത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ വൈസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലോങ് വിത്ത് റിക്കയോ ടെക്നോളജി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ദിസ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഗീവ്സ് റിപ്പോർട്ട് വെതർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് കറക്റ്റ് റിക്കവേർഡ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിച്ച് വിൽ യൂസ് ഫോർ പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്കവേർഡ് റിസോഴ്സസ് തന്നെ മതിയോ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതോ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വേണോ യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നൊ
സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ടീം അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓർ നോട്ട് അതേയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ സ്കോപ്പുകൾ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ സ്കോപ്പുകൾ അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം നമ്മുടെ മുന്നിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അതായത് ഓപ്പറേഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി പിന്നെ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയാണ് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഈസ് അനലൈസ് അതായത് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും അണ്ടർ ദ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് കാരിഡ് ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റിനാകും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഓൾ റിക്വയർഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ ഫൈനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്ന വരെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ആ ഫൈനൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാ സ്റ്റേജുകളും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാൽ അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ തുടരണോ അത് നിർത്തണോ എന്നൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് വരിക ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സ് റിക്വയർഡ് എത്രത്തോളം ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അനലൈസ്ഡ് വെദർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പല ലെവലിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ലാർജ് സ്കെയിലും സ്മോൾ സ്കെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിനനുസരിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ യൂസബിലിറ്റി ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആണ് ലെസ് കൺസിഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് അനലൈസിങ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ലീഗൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലീഗൽ ബേരിയേഴ്സ് വരിക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആവാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോസ് ആവാം പ്രൊജക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവാം ലൈസൻസ് ആവാം കോപ്പി റൈറ്റ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ എന്തും ആവാം ഓവറോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ദാറ്റ് ദ ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഈസ് സ്റ്റഡി ടു നോ ഇഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് കൺഫേം ലീഗൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇതിനകത്ത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലീഗൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അത്രയും ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റിന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് പൊതുവെ അത്ര ഇഷ്യൂ വരാറില്ല പൊതുവെ ലീഗൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു ലെസ് കൺസിഡേർഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ഫീസിബിലിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലല്ലോ അത് ഡെവലപ്പ് ആയി വരേണ്ടത് ഒരു ടൈം ലൈൻസ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടൈം ലൈൻസും ഡെഡ് ലൈൻസും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഫീസിബിലിറ്റിക്ക് അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടീം എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈയൊരു കാര്യം അതായത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആ ഒരു ടൈ പറഞ്ഞ 
ഫോർ റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഓൾസോ നാരോസ് ബിസിനസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് സക്സസ് റേറ്റ് അനലൈസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ റിസ്ക്കുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സക്സസ് റേറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സക്സസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അതാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യവും തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊജക്റ്റ് തുടരണോ അത് നിർത്തണോ അതല്ല നമ്മളിനി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് സോ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സൊക്ക